வாழ்கையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை குரு வணக்கம் முட்டைக்குள் அமைந்த கரு உடலாலும் உயிராலும் வளர்ச்சி பெற்றால் மூடியவோடு உடைந்து விடும் குஞ்சு வெளி உலகை கண்டு இன்பம் துய்க்கும் திட்டமிட்டு அறம் ஆற்றி தூய்மை அறிவில் உடலில் பெற்றுவிட்டால் தீரும் வினை புலன் மயக்கம் தாண்டிடலாம் தீய வினை பதிவு எல்லாம் விட்டுவிடும் விளைவாக வீடு பேரெனும் அறிவை அறிதல் கிட்டும் வினை பயனை போக்காமல் வீடடைய விரும்புவதோ பொருந்திடாது வினை பயனை போக்காமல் வீடடைய விரும்புவதோ பொருந்திடாது தட்டுங்கள் திறக்குமென்றார் தனக்குள்ளே பேராற்றல் புதையல் கண்டோர் தக்க வழி அருட்குருவின் தால் பணிந்து தவம் பயின்று தனை உணர்தல் தட்டுங்கள் திறக்குமென்றார் தனக்குள்ளே பேராற்றல் புதையல் கண்டோ தக்க வழி அருட்குருவின் தால் பணிந்து தவம் பயின்று தனை உணர்தல் ஆசான் அருட்தந்தை அவர்களது திருவடி மலர்களை பணிந்து பிறவி எடுத்ததன் நோக்கமான இறைநிலை உணர்வை பெற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு இந்த இணைப்பிலே இணைந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களும் வாழ்க வளமுடன் என்ற இனிய நல் வாழ்த்துக்களும் நாம் அனைவருமே இப்போ நம்முடைய கனடா ஸ்கை சென்டர் மூலமாக இணைந்து கொண்டிருக்கிறோம் கனடா நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிற விஷயம் அருட்தந்தை அவர்கள் ஒரு சில முறை கனடா தேசத்திற்கு பயணம் செய்தது உண்டு கனடா சைட்ல இருந்து நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியையும் அருட்தந்தை பார்வையிட்டிருக்கிறார்கள் கனடா அன்பர்களோடு கலந்துரையாடும் பொழுதும் உலக சமாதானத்தில் இந்த தேசத்திற்கு உயர்ந்த பங்கு உண்டு என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வார்த்தை தான் இப்ப வந்து நிஜமாகிற காட்சி நமக்கு தெரியுது ஏனென்றால் அமெரிக்க தேசத்தை விட இன்று கனடாவின் பங்கு உலக சமாதானத்தில் அதிகம் இருக்கும் என்று நாம் நம்புவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கின்றது உதாரணமா இப்ப சமீபத்துல கூட கனடால என்ன சொன்னாங்க மெரி கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்வதற்கே கூட வந்து அவங்க ஒரு தடை மாதிரி சொல்றாங்க என்ன என்றால் அது ஒரு சாராரை மட்டும் குறிக்கின்ற மாதிரி இருக்கின்றது ஹாப்பி ஹாலிடேஸ்னு கொண்டு வாங்க சோ யூனிவர்சலா இருக்கணும் எந்த ஒன்றுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது மெரி கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்வது கூட கனடா தேசத்தில் வசிக்கும் கிறிஸ்துவர் அல்லாத மற்றவர்க்கு ஒரு அசௌகரியமான உணர்வை கொடுக்க கூடாதுன்னா எந்த அளவுக்கு அவர்கள் வந்து நுணுக்கமாக சிந்திக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் பாக்குறப்ப நமக்கு உண்மையில வந்து அருத்தந்தையோட வரிகள் மகான்களது வார்த்தைகள் எப்பொழுதுமே தீர்க்க தரிசனம் தான் அது நிச்சயமாக செயலுக்கு வந்தே தீரும் அதுல மாற்று கருத்து இல்லை அந்த காலம் அண்மையில் நெருங்கி வருவதைத்தான் இதெல்லாம் காட்டுகின்றது எனவே கனடா என்றால் எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இனம் புரியாத நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு எப்பொழுதுமே மனதில் வரும் அதற்கு ஏற்றார்போல் கனடா தேசத்தில் இருக்கும் உயர்ந்தவர்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் காட்டும் அன்பும் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் கூட ஒரு முயற்சி எடுத்தோம் நாம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வந்து ஒரு ஆலோசகர் அந்தஸ்து பெறுவதற்கு அதை நாள் தவறாமல் வாழ்த்தி கொண்டே வந்தது கனடா சென்டர் தான் தவற ஒரு நாள் கூட விடல இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அளவற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியையும் பூரிப்பையும் நமக்கு தருகின்றது அதனால ஐயா அவர்கள் இப்போ கனடாவில் என்னை அறிமுகப்படுத்திய பொழுது கூட எனக்கும் கனடாவிற்கும் உள்ள அந்த நெருக்கமான தொடர்பை வந்து அவங்க 
அவரது உயர்ந்த உள்ளத்தின் காரணமாக இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தியே சொல்லி இருப்பாங்க என்ற பொழுதும் என் மனதில் உண்மையாலுமே கனடாவிற்காக வந்து ஒரு தனி இடம் இருப்பது என்பது உண்மை அந்த வகையில் நான் இந்த தலைப்பை கூட பார்த்து கொடுத்ததன் பிறகு ரொம்ப யோசிச்சேன் இறை ஞானம் ஏனென்றால் இந்த முறை கொஞ்சம் தலைப்பு கொடுக்கறதுக்கு நான் ரொம்ப காலதாமதம் செய்து விட்டேன் அப்போ ஐயா அவங்க மறுபடியும் ஒரு தயக்கத்தோட நினைவூட்டினார்கள் இன்னும் தலைப்பு வரலன்னு சொல்லிட்டு அந்த சமயம் நான் ஒரு டிராவலிங்ல இருந்த சோ சட்டென்று என்ன தலைப்பு தோன்றியதோ கொடுத்துட்டு அன்று இரவு யோசிச்ச நம்ம எதுக்கு இந்த தலைப்பை கொடுத்தோம் இது வந்து இறை ஞானம் என்பது கனடாவில ஏற்கனவே எல்லோருமே வந்து இறை ஞானத்தில் ஆழங்கால் பட்டவர்கள் தானே இந்த தலைப்பு இங்க பொருத்தமா இருக்குமா வேற தலைப்பு கொடுத்திருக்கலாமோ என்ற ஒரு சிந்தனை எனக்கு வந்தது ஆனா நிச்சயமா அதனால என்ன நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அந்த இறை ஞானத்தை ஒரு தொட்டுட்டு அதனுடைய பயன் என்ன அப்படிங்கறத மட்டும் கொஞ்சம் ஆழமா பாக்கலான்னு பாக்குறேன் ஏன்னா நிஜத்திலேயே எனக்கு தெரியும் இதுல வந்து ஐயா வந்து நம்முடைய தகவை சார்ந்த தலைவர் சிவா ஐயா இருக்காங்க இன்னும் வரதராஜன் ஐயா இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த தலைப்பை என்னை விட கூட மிக சிறப்பாக பேசக்கூடியவர்கள் அதனால நான் அந்த தலைப்பு இன்னைக்கு இன்னொரு மகிழ்ச்சியே அன்பு தங்கை காந்தி மதியும் இணைஞ்சிருக்காங்க அதனால இந்த தலைப்பை நான் இன்று வேறு ஒரு கோணத்தில் வந்து அருத்தந்தை அழகா சொல்லுவாங்க அனைத்து மத தலைவர்களையும் கூட்டி நம்ம ஒரு மாநாடு நடத்தணும் அதுல இந்த மதத்தில் உயர்த்தி வைக்கப்பட்ட பெரியார்களை எல்லாம் பார்த்து தெய்வம் ஒன்றா பலவான் ஒரு கேள்வி எழுப்பணும் அது ஒரு வேடிக்கையா வேற சொல்லுவாங்க நான் முதல்ல அவங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கும்பிடு போடுறேன் நீங்க எல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு அஞ்சு கும்பிடு போடுங்கன்னு சொல்லுவாரு அவங்க கிட்ட ஒரு கேள்வியை எழுப்பணும் தெய்வம் என்பது ஒன்றா பலவா நிச்சயமா எல்லாரும் என்ன சொல்ல போறாங்க இறைவன் ஒன்றுதான் பாரதி ரொம்ப அழகா சொல்வார் ஒன்று பரம் பொருள் நாம் அதன் மக்கள் உலகு இன்ப கேணி அந்த கற்பனையே பாருங்க எவ்வளவு சுகமா இருக்கு இறைவன் ஒருவன் தெரிந்து விட்டால் நாம் அந்த ஒரு இறைவனின் குழந்தைகள்னா இந்த உலகம் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் யார் மீதும் யாருக்கும் ஒரு வெறுப்புணர்ச்சியோ பகை உணர்ச்சியோ விரோதமோ வராது இன்னைக்கு எல்லாரையும் துன்பத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டிருப்பது இந்த உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இதுக்கெல்லாம் இடமே இல்லாம போயிடும் இல்ல அர்த்தந்தை சொன்ன மாதிரி புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமுல் செய்வோம்னு ஒரு போர் இல்லாத நல்லுலகம் மலர்ந்து விடும் அல்லவா இந்த ஒன்று பரம்பொருள் என்ற எண்ணம் மனதில் பதியும் பொழுது அப்ப அருத்தந்தை சொல்லுவாங்க எல்லா மத தலைவர்களும் தெய்வம் ஒன்று என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு நம்ம அடுத்த கேள்வியை கேட்கணும் ஒன்றுதான் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா எது அந்த ஒன்று மெல்ல மெல்ல அவர்களை எப்படி சுத்த வெளி அந்த வற்றா இருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் பலம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம் என்று அவர்களை மெல்ல மெல்ல சுத்த வெளிதான் தெய்வம் என்ற இடத்துக்கு அழைத்துட்டு போகணும் இது புதியதும் அல்ல அருட்தந்தை சொல்வாங்க வழி வழியாக ஞானிகள் மகான்கள் எல்லாரும் சொன்னது தானே பாரதியா ஒரு இடத்த சொல்வார் வெட்ட வெளியாய் அறிவாய் வேறு பல சக்திகளை கொட்டு முகிலாய் அணுக்கள் கூட்டி பிரிப்பது வாய்ந்த பரசிவ வெள்ளம் என்ற கவிதையில சொல்றாரு தாய்மானோர் கூட என்ன சொல்லுவாரு கண்டனையெல்லாம் மோன உரு வெளி அதாகவே கருதி அஞ்சலி செய்குவாம் இறைநிலைக்கு வணக்கம் செலுத்தணும்னா அந்த வெளிக்கு தான் நாம் வணக்கம் செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது அப்படி அருத்ததே மெல்ல மெல்ல சுத்த வெளிதான் தெய்வம் என்பதை நிறுவலாம்னு சொல்லுவாங்க இறை ஞானம் என்றாலே நமக்கு தெரியும் இறைநிலையை பற்றிய ஒரு அறிவு அவ்வளவுதான் அப்ப அருத்தந்தே ரொம்ப சுலபமா நமக்கு அதை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீங்க எந்த பொருளை பார்த்தாலும் தோற்றத்தை பார்த்தாலும் வேறு வேற நினைக்கலாம் அப்படி வேறு வேறு என்று நினைப்பது ஒரு அஞ்ஞானம் தான் யார் ஒருவரை பார்த்தாலும் அவர் வேற நான் வேற அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அது ஒரு அஞ்ஞானம் இதை ரொம்ப அழகா அர்த்தந்த ஆப்பிள வச்சு விளக்குவாங்க ஒரு மலரை வச்சு விளக்குவாங்க இந்த தோற்றத்தை கொண்டு வேறுபடுத்தி பார்க்கின்ற இந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து கொஞ்சம் அறிவு உயரும் பொழுது ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச் விஞ்ஞான பார்வையில் நமக்கு என்ன தெரியும் எவ்ரி மாஸ் இஸ் நத்திங் பட் அசோசியேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் எந்த ஒரு பருப்பொருளும் அணுக்களின் ஒரு கூட்டம் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டோம்னா இது சயின்ஸ் விண் கூட்டல் ஞானம் விண் துகள்கள் இணைந்த 
ஒரு கூட்டுதான் ஒரு தோற்றமாக இருக்கிறது அப்ப விண் கூட்டல் ஞானம் விஞ்ஞானத்துக்கு வந்துட்டோம் எல்லாவற்றையும் வேறுபடுத்தி வேறுபடுத்தி பார்த்த அந்த அஞ்ஞான பார்வையிலிருந்து கொஞ்சம் உயர்ந்து விஞ்ஞானத்திற்கு வந்து விட்டோம் இப்ப அருத்தந்தை சொல்லுவாங்க இதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேல போனா இந்த விண் என்ன எல்லா பொருட்களும் விண்ணினுடைய கூட்டம் சரி இந்த விண்ணுங்கிறது தான் என்ன என்று கொஞ்சம் சிந்தித்தால் நமக்கு என்ன தெரியும் விண் என்பது பல கோடி இறை துகள்கள் இணைந்த ஒரு தொகுப்பு இன்னைக்கு சயின்ஸ் காட் பார்ட்டிகல் வரைக்கும் வந்துட்டாங்க அதுதான் பாருங்க ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ரொம்ப அற்புதமா ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றாரு நத்திங் இஸ் செட் டு பி இன் ஐசோலேஷன் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் We are all connected. You are in Canada, you are in India, you are in India, you are in America, you are in India, you are in Sri Lanka, you are in India. There is no difference between us. We are all connected. 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 It is one. We are all connected. அது போல நம்முடைய கருமயங்கள் அனைத்துமே நம் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த காந்த அலை மூலமாக இணைந்தே தான் இருக்கிறது இந்த நுணுக்கத்தை உணர்த்துறதுக்கு தான் பெரியவங்க ஆண்டவனுக்கு வடமாலை சாத்துறதுன்னு ஒரு வழக்கத்தையே கொண்டு வந்தாங்க இந்த வட மாலையில என்ன இருக்கும் வடைக்கு நடுவுல ஒரு ஓட்டை போட்டு ஒரு நூல் உள்ள போகுது அது போலதான் நம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நூல் நம் எல்லோருக்குள்ளும் ஓடி இணைத்து தான் நம்மளை வச்சிருக்கு அதைத்தான் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அவ்வளவு அழகா சொல்றார் நத்திங் இஸ் செட் டு பி இன் ஐசோலேஷன் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நீங்க எதை எடுத்தாலும் எல்லாவற்றுக்கும் ஊடாக ஒரு இணைப்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது எதுவுமே தனித்தனியா இல்ல அப்ப அந்த வார்த்தை கூட பாருங்க அந்த இணைப்பு இருக்கிறதுனாலதான் அருத்தந்தை சொன்ன இறை துகழ்ங்கிற வார்த்தையை பத்தி சயின்ஸ்க்கு என்ன தெரியும் ஆனாலும் விஞ்ஞானம் அதே வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துகின்றது அப்படி லிட்ரலி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மாதிரி இருக்கு பாருங்க காட் பார்ட்டிகல்ங்கிற வார்த்தை தான் வைக்கிறாங்க சோ காட் பார்ட்டிகல் வரைக்கும் வந்தாச்சு அப்ப அந்த காட் பார்ட்டிகல் இந்த பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிற சொல்லே நமக்கு என்னத்தை சொல்லுது பார்ட் ஆஃப் த ஹோல் தான் ஒரு முழுமையினுடைய பகுதி தானே பார்ட்டிகல் அப்ப எதனுடைய பகுதியாக இருக்கின்றது அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க காடோட பார்ட்டிகல் அப்போ இறைநிலையினுடைய ஒரு பகுதி தான் இறை நிலைதான் அசைவிலே இறை துகளாகி இறை துகள்கள் இணைந்து அணுக்களாகி அணுக்கள் கூடிய கூட்டிலே பல்வேறு தோற்ற பொருட்களாக இருக்கிறது இந்த அறிவுக்கு வந்துட்டா இது மெய் ஞானம் இது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் மேக்சிமம் நிறைய பேருக்கு இது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அருத்தந்தை நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க இறை ஞானம்னா பிரமாதமா ஒண்ணும் இல்ல இந்த சிம்பிள் நாலேஜ் தான் இன்று முதல் நீங்க எந்த பொருளை பார்த்தாலும் இந்த மூன்று கட்டமாக பார்க்கின்ற ஒரு பழக்கத்தை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ரொம்ப அழகா ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துவார் அருட்தந்தை பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன் சோ எதை பார்த்தாலும் இந்த நபர் வேற அப்படின்னு பார்க்கறது ஒரு அஞ்ஞானம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் தாண்டி விஞ்ஞானத்துக்கு போனால் அணுக்கள் இணைந்து தானே இந்த தோற்றமாக காட்சி தருகின்றது அதையும் தாண்டி மெய்ஞானத்துக்கு போனீங்கன்னா அணு என்பது என்ன இறைத்துகளின் கூட்டு இறைத்துகள் என்பது என்ன இறைநிலையின் ஒரு பகுதி அப்ப இந்த மனிதர் அல்லது இந்த பொருள் இறைநிலையே தான் இந்த தோற்றத்தில் இருக்கின்றது இந்த பார்வை வந்தா இது மெய் ஞானம் இதுதான் உண்மையான ஞானம் உண்மையான அறிவு அதனால திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு நீங்க எந்த பொருளை பார்த்தாலும் இந்த அறிவுக்கு போயிட்டீங்கன்னா எல்லாம் ஒன்றுதான் அப்ப பொருள் என்றால் இறைநிலை ஒண்ணுதான் பொருள் மற்றது எல்லாமே அதனுடைய அசைவு நிகழ்ச்சிகள் தான் அலை அதையும் திருவள்ளுவரே அழகா சொல்வார் பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருளானா மானா பிறப்பு இது ஒரு மயக்க நிலை பொருள் இல்லாததெல்லாம் பொருள் பொருள்னு சொல்லிட்டு உண்மையான பொருளை கோட்ட விடுறோம் அருத்தந்த இது அழகா சொல்லுவாங்க இந்த ஞானிகள் அவங்களோட கருணைக்கு ஒரு அளவே இல்ல பாருங்க நம்ம இப்ப இது வரைக்கும் மொழி வழக்குல எல்லாத்தையும் பொருள் பொருள்னு சொல்லிட்டோம் கையில ஒரு ஆப்பிள் பழம் இருந்தா அது ஒரு பொருள் ரோஜா பூவை பார்த்தா அது ஒரு பொருள் டேபிள் பொருள் சேர் பொருள் எல்லாத்தையும் பொருள் பொருள்னு சொல்லிட்டோம் உண்மையில அது எதுவுமே பொருள் கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு ஒரு சாமியம் ஒரு ஃபார்முலா என்ன சொல்லுவாங்க எதெல்லாம் அசைந்து கொண்டே இருக்கிறதோ எதெல்லாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதோ அது பொருள் கிடையாது நிகழ்ச்சி 
எந்த ஒன்று மாறாததோ that which was the same yesterday which is the same today and which will be the same tomorrow netru indru naalai endru moonru kaalathilum edhu ondru maaradatho adhu dhaan porul andha or definition padi paatha irai nilai endra sutta veli ondru dhaan porul ana moli valakkila idellathiyum porul 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 solli palagittame ipo didirnu poi சாதாரண மக்கள் கிட்ட இல்ல இல்ல இது பொருள் கிடையாது சேர் நீ நினைக்கிற மாதிரி பொருள் இல்ல அது சாதாரண நிகழ்ச்சி டேபிள் பொருள் அல்ல நிகழ்ச்சி இந்த மரம் என்பது பொருள் அல்ல நிகழ்ச்சி என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வந்துவிடக் கூடாது என்ற கருணையினால என்ன சொல்றாங்க நீங்க எதெல்லாம் பொருள் 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 என்று சொன்னீர்களோ அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப உண்மையான பொருள் ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சீங்க இல்லையா அதற்கு மெய்ப்பொருள் ஒரு அடைமொழி கொடுத்து இதுதான் உண்மையான பொருள் மெய்ப்பொருள் என்று சொன்னாங்க அதனாலதான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றார் நீங்க பொருள் அல்லவற்றையெல்லாம் பொருள் பொருள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் அது மருள் மயக்கம் அந்த மயக்கம் எதற்கு கொண்டு போய்விடும் இந்த பிறவி தொடரை நீட்டித்து கொண்டே போகும் அப்ப பிறவி துன்பத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமானால் இந்த இறை ஞானம் நமக்கு தேவை எதை பார்த்தாலும் இன்று முதல் நம்ம எப்படி இந்த ஒரு பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன் எந்த ஒரு தோற்றத்தை பார்த்தாலும் இறைநிலைதான் அசைவில் அணுவாகி அணுக்கள் கூடிய கூட்டிலே இந்த நபராக இந்த தோற்றமாக இந்த ஒரு பொருளாக இருக்கிறது ஆனா இது என்ன ஆகும்னா இந்த பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன் பெரிய விஷயம் இல்ல இப்ப கேட்டதுமே நமக்கு மனசுல பதிஞ்சிருச்சு ஆகா இது இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கே வேடிக்கையா பகவான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாரு நல்ல ஒரு அத்வைத வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருந்தது அதனாலதான் பாருங்க நம்ம பெரியவர்கள் மாறி ஒரு கூர்மையான மதிநுட்பம் பார்க்கவே முடியாது உபநிஷத்துன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றோம் உபநிஷத் அப்படிங்கறதனோட அர்த்தத்தை போய் பாருங்க சிட்டிங் நியர் அதுதான் பொருள் அது சோ சிட்டிங் நெக்ஸ்ட் டு ஏ குரு ஒரு குரு பக்கத்துல உப்ப என்றாலே பக்கத்தில் அருகில் அவர்கிட்ட உட்கார்ந்து கேட்டால் என்ன ஆகும் அந்த குருவும் பல வேறு ஓமைகள் மூலமாக நம்மள என்ன பண்ணலாம் ஹி கேன் டேக் அஸ் ஒன்லி நியர் டு காட் அப்படி கடவுள் கிட்ட தான் குருவாலையும் கூட்டிட்டு போக முடியும் ஆனால் இறை தன்மையாகவே மாறணும்னா நாம தான் அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நமக்குள்ள இருந்து தான் வரணும் குரு என்பவர் கை காட்டி மரம் தான் இந்த பக்கமா போ என்று வழிதான் காட்ட முடியும் நாம் தான் முயன்று 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 அந்த ஞானத்தை நமதாக்கி கொள்ள வேண்டும் இப்ப பரமஹம்சர் சொல்லுவார் இப்படி ஒரு அற்புதமான வேதாந்த வகுப்பு முடிச்சு அந்த குரு சொல்றார் நீ இன்னையில இருந்து எதை பார்த்தாலும் பிரம்மமா பாரு உண்மையில எல்லாம் பிரம்மம் தான் அந்த பிரம்மம் தான் இத்தனை வேறுபட்ட காட்சி அளி தோற்றங்களாக காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கிறது அதனாலதான் பாரதியும் ரொம்ப அழகா பாடுவார் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி நீல் கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் இன்னனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா அதுவும் அணுக்களின் கூட்டம் நாமும் அணுக்களின் கூட்டம் உயிரினமாக இருந்தால் நமக்கும் இன்ப துன்பம் உண்டு உயிர்களுக்கும் இன்ப துன்பம் உண்டு இந்த உண்மை உணர்ந்து கொண்டால் நோக்க நோக்க களியாட்டம் நோக்கும் திசையெல்லாம் நாமன்றி வேறில்லை அப்படி ஒரு அற்புதமான வகுப்பு குரு சொல்லி கொடுத்துட்டார் இன்னையில இருந்து எல்லாமே நீ பிரம்மமா பாருப்பா ஏன்னா உண்மையில் இருப்பது பிரம்மம் ஒன்றுதான் அந்த ஒரு பிரம்மம் தான் இத்தனை தோற்றங்களாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரே மகிழ்ச்சி ஒரு சீடனுக்கு அளவற்ற ஆனந்தம் இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான அறிவு கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு நமக்கு இந்த இறை ஞானத்தையே அப்படியே சாறு பிழிஞ்சு குரு கொடுத்துட்டாரு எனக்கு அவன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா போறான் நமக்கு தெரியும் குருக்குள்ள வாசத்துல எப்பொழுதும் படிச்சுக்கிட்டே எல்லாம் இருக்க முடியாது எல்லா வேலைகளும் அவங்க தான் செய்தாகணும் உணவு சமைக்கிறதுல இருந்து அந்த இடத்தை தூய்மைப்படுத்துவதுல இருந்து அத்தனையும் அவர்கள் தான் செய்யணும் அதனால இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்ப ஆசிரமத்தில இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்க்கு போயிட்டு இரவு சமையலுக்கு வேண்டிய எல்லா ஒரு மளிகை சாமான் காய்கறி எல்லாம் வாங்கணும்னு போறாங்க எல்லாரும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு சீடர்கள் ஒன்னாதான் போறாங்க இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றா போய்கிட்டு இருக்கப்ப இந்த ஒரு சீடர் மட்டும் அப்படியே கொஞ்சம் பின் தங்கிடுறான் என்ன காரணம்னா பாக்குற வழியெல்லாம் நினைச்சிட்டு போறான் குரு எவ்வளவு அழகா சொல்லி கொடுத்தார் இந்த மரம் அப்படின்னா இதுவும் பிரம்மம் தானே மரமாக இருக்கின்றது இந்த மலர்கள் என்பது என்ன பிரம்மம் தான் மலரா இருக்கு இப்படி ஒன்னு ஒன்னையும் பார்த்துட்டு அவன் ஒரு தனி உலகத்துல அப்படி சஞ்சரித்து கொண்டே போகிறான் மத்த சீடர்கள் இருந்து கொஞ்சம் பின் தங்கிட்டா எல்லாரும் முன்னாடி போறாங்க அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அரண்மனையினுடைய அந்த யானை வந்து வந்துகிட்டு இருக்கு யானை மேல உட்கார்ந்து இருக்க யானை பாதன் கத்துறான் மக்கள் எல்லாரும் தயவு செஞ்சு விலகி ஓடி போயிடுங்க யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சு மதம் பிடிச்சிருச்சுன்னு கத்துறான் மக்கள் எல்லாம் அப்படி செதறுண்டு போறாங்க ஆளுக்கு ஒரு திசையில ஓடுறாங்க இந்த சீடர்களும் பார்த்தா வந்து பத்து பேரும் வந்து 
அவங்க அவங்க கிடைச்ச பக்கம் எல்லாம் ஓடுறாங்க இவன் கடைசியில பின்னாடி நிதானமா நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அப்போ அவனை நோக்கி இந்த யானை பாகன் கத்துறான் என்ன உனக்கு உயிர் மேல ஆசை இல்லையா ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கோ இந்த யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருக்கு ஓடு ஓடுன்னு கத்துறான் இந்த சீடன் நினைக்கிறான் இப்பத்தானே குரு சொன்னார் எல்லாம் பிரம்மம்னு யானையும் பிரம்மம் நானும் பிரம்மம் ஒரு பிரம்மம் ஏன் இன்னொரு பிரம்மத்தை பார்த்து பயப்படணும் அதனால இவன் நேரா போறான் அந்த மதம் பிடித்த யானை என்ன பண்ணுது தும்பைக்கையில ஒரே சுருட்டு இவனை தும்பிக்கையில சுருட்டி தூக்கி எரிஞ்சிருச்சு நல்ல காலமா ஒரு புதர் நடுவுல போய் விடறான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடி இருந்தாலும் நினைவு தப்பி விட்டது சீடர்கள் எல்லாம் பதறி அடிச்சு ஓடி வர்றாங்க இவனை தூக்கிட்டு போய் மடத்துல போடுறாங்க குரு உடனே சில பச்சிலைகளை பறிச்சுட்டு வர சொல்றார் எல்லாம் அவனுக்கு புகட்டி கொஞ்ச நேரத்துல சுய நினைவு வந்தது அப்ப குரு கேட்டாரு ஏண்டாப்பா அந்த யானை பாகன் தான் திரும்ப திரும்ப சொன்னான் இல்ல எல்லாரும் ஓடி ஒளிஞ்சுக்கோங்க யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருக்கு அந்த பாதையில வராதீங்க வராதீங்க நீ அதை கவனிக்கலனாலும் உன் கூட வந்த நம் மடத்து சீடர்களே ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா போயிட்டாங்கல்ல நீ அப்படித்தானே போயிருக்கணும் ஏன் அப்படி போகாம நேரா போன அவ ரொம்ப முக்கி முனகி சொன்னா திக்கி திணறி என்ன குருவே இப்படி கேக்குறீங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க எல்லாம் பிரம்மம் என்று அதனால நான் அந்த பிரம்மத்தை நோக்கி போனேன் அப்ப குரு கேட்டாரா அது சரிதான் யானை பிரம்மம் ஒத்துக்கிறேன் அந்த யானை மேல உட்கார்ந்துருந்தான்ல ஒருத்தன் அந்த யானை பாகனும் பிரம்மம் தானே அந்த பிரம்மம் என்ன சொல்லுது ஒரு எச்சரிக்கை ஒலி கொடுத்ததா இல்லையா எல்லாரும் தப்பி போகணும் உயிர் பிழைக்கணும்னா ஓடிருங்க யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருக்கு நீ ஏன்பா அந்த யானை பாகன் என்கிற பிரம்மத்தின் பேச்ச கேட்கல இதுதான் பாருங்க அந்த நடைமுறை ஞானம் அப்படிங்கிறது அதனாலதான் அழகா சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார் செயல் முறை வேதாந்தம் பர் வாழ்க்கையில பின்பற்றல அப்படின்னாக்க அது வரட்டு வேதாந்தமா போயிடும் அப்படி பின்பற்றும் பொழுது கொஞ்சம் காமன் சென்ஸையும் அப்ளை பண்ணணும் அதைத்தான் இந்த கதை மூலமா ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அவர் இன்னும் நல்ல அழகழகா நிறைய கதைகள் மூலமா சொல்லுவார் எப்படி வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில அந்த ஞானம் நீங்க கூட கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு பெரிய வேதாந்தத்தில் எல்லாம் வந்து விற்பன்னர் ஒருத்தர் நான்கு வேதங்கள் ஆறு சாத்திரங்கள் பதினெட்டு புராணங்கள் அறுபத்தி நான்கு கலைகள் எல்லாம் கரைச்சி குடிச்சிட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு கங்கை கரையை கடப்பதற்காக ஒரு படகுல போவாரு இது எல்லாமே நம்ம பெரியவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அப்ப அந்த படகோட்டியை பார்த்து கேட்பாரு என்னப்பா உனக்கு தத்துவம் தெரியுமா தத்துவமா என்ன சாமி எனக்கு இந்த படகை தவிர ஒன்னும் தெரியாது ஆட பாவி வாழ்க்கையில கால்வாசிய வீண் பண்ணிட்டியேங்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் படகு போகும் அப்ப கேப்பார் சரி விடு தத்துவம் தான் தெரியலன்னு சொல்ற இந்த நான்கு வேதங்களையாவது படிச்சிருக்கியா எனக்கு எந்த வேதம் தெரியும் சுவாமி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேதம் இந்த கங்கை தான் அப்படிங்கிறான் வாழ்க்கையில அறவாசி போச்சுனார் இன்னும் கொஞ்சம் போச்சு சரி விடு வேதம் தான் படிக்கல புராணங்களாவது படிச்சிருக்கியா அது கதை தானப்பா அப்படின்னார் நான் படிச்சது இல்ல சாமி வாழ்க்கையில முக்கால்வாசி வீணா போச்சுனார் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் படகு போச்சு இப்ப கங்கையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரவாகம் நல்ல ஒரு சுழல் காற்று அடிக்குது படகு மேலும் கீழும் அப்படியே ஆடுது இப்ப படகோட்டி நம்முடைய மெத்த படித்த அந்த மேதைய பார்த்து கேட்பான் ஐயா உங்களுக்கு நீச்சல் தெரியுமா அவர் சொன்னார் எனக்கு எங்கப்பா நேரம் நீச்சல் கத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் என் வாழ்க்கை முழுவதும் நான் படிக்கிறதுல தானே செலவு பண்ணினேன் அப்ப படகோட்டி நிதானமா சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல உங்க மொத்த வாழ்க்கையும் போக போகிறதே பாருங்க ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அவர் எழுத படிக்க தெரியாதவர் ஆனா இந்த மாதிரி கதைகள் மூலமாக எவ்வளவு உயர்ந்த விஷயங்களை எவ்வளவு எளிமையா சொல்லி கொடுத்துட்டார் அப்ப இந்த இறை ஞானம் யாரை பார்த்தாலும் இறைவனாக பார்ப்பது என்றால் நம் வாழ்க்கையில பார்க்கணும் அர்த்தந்தே அதுதான் சொல்லுவாங்க குடும்பத்துல பார்க்கணும் அப்படின்பார் அப்ப இந்த பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன் எதை பார்த்தாலும் இறை இந்த தோற்றத்தில் இருக்கின்றது இதை பார்ப்பதுதான் பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன்னா இது மறந்து போகாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் அருத்தந்தை கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் சொல்லுவார் இப்ப இறை ஞானம்ங்கிறது இந்த ரெண்டு வார்த்தைக்குள்ள அடக்கிடலாம் பாருங்க ஒன்னு பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன் இன்னொன்னு கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் யாரை பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் இறை காட்சியாக பார்ப்பது அதுவும் அயரா விழிப்பு நிலை இன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்துட்டு நாளைக்கு மறக்கிறது இல்ல வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டால் அதுதான் இறை ஞானம் இது அருத்தந்தை ரொம்ப அழகா ஒரு மலரை வச்சு இந்த அற்புதமான அத்வைத தத்துவத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார் எல்லாருக்கும் தெரிந்த பாடல் ஒரு குழந்தை பாடல் மாதிரியே எழுதியிருப்பார் ஆனா அதுல ஒரு ரகசியம் பாருங்க அந்த பாட்டுக்கு தலைப்புலயே மகர்ஷி சொல்லிடுறாங்க மலர் வழியே விளங்கும் மறை பொருள் 
அப்ப எது பொருள் அந்த உண்மையான இறைநிலை தான் பொருள் அது மறைவாக இருக்கின்றது அந்த இறை ஞானத்தை இப்ப எதன் மூலமா விளக்கப் போகிறார் ஒரு சாதாரண மலர் மூலமாக கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு ஸ்டான்ஸா உள்ள அந்த பாடல்ல முதல் ஸ்டான்ஸா ஒண்ணுதான் மகரிஷி மலரை பார்த்து கேட்கிற மாதிரியும் இரண்டாவதுல இருந்து பத்தாவது வரைக்கும் அந்த மலர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சொல்ற மாதிரியும் மறுபடியும் அதற்கு நன்றி தெரிவித்து அருத்தந்தை பதினொன்னு பன்னெண்டுன்னு ஒரு ஸ்டான்ஸா எழுதுறார் இந்த கவிதையை நிச்சயமா நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துடலாம் முதல் பத்தியில மகரிஷி என்ன கேட்பாரு மலரே மலரே நீ யார் உன் மனமும் அழகும் வண்ணமும் என் பலவாறான நினைவகற்றி பார்க்க உன்னில் ஆழ்ந்து விட்டேன் இவ்வளவுதான் சொல்றார் நீ யாருப்பான்னு கேக்குறார் மலர் உடனே தன் கதையை ஆரம்பிக்குது ரெண்டாவது பேராகிராப்ல மலர் என்ன சொல்லுது இயற்கை அழகை ரசிக்கும் உன் எண்ணம் மிக மிக உயர்ந்துள்ளது செயற்கை மயக்கம் தெளிந்து அறிவு செம்மை பெற என் கதை சொல்வேன் இதுல கூட ஒரு சின்ன நுணுக்கம் இருக்கு பாருங்க சுவாமி ஒரு கான்வர்சேஷனை எப்படி கொண்டு போகணும்னு கத்துக் கொடுக்கிறார் நமக்கு இவர் மலரை பார்த்து நீ யாருன்னு கேட்டா மலர் டைரக்டா நான் யாருன்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே சொல்லல பாருங்க முதல்ல பாராட்டுது இவர இது எவ்வளவு ஒரு நுட்பமான சைக்காலஜி பாருங்க யார்கிட்டயும் நம்ம இந்த ஒரு தன்மையை கூட நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளவு இனிமையா வாழ முடியும் முதல்ல பாராட்டுது அது மகரிஷியை பார்த்தா அப்பா இயற்கை அழக ரசிக்க கூட கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி இருக்கியேப்பா உன்னோட எண்ணம் ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டுக்குரியது சரி இப்ப என் கதையை சொல்றேன் நீ கேட்டுக்கோ மூணாவது ஸ்டான்ஸால என்ன சொல்லுது மலரே நீ யார் என கேட்டாய் மறைபொருளான தெய்வமே நான் சிலரே அறிவார் இவ்வுண்மை சிந்தனை செய்ய வல்லவர்கள் என்னை பார்த்து நீ யாருன்னு தானே கேட்ட உண்மையில நான் யாரு இறைநிலையே தான் நானாக இருக்கிறது இந்த உண்மை யாருக்கு தெரியும் யார் ஒருவர் சிந்திக்க தொடங்குகிறாரோ அவராலதான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் சரி எப்படி நான் சொல்ற சிம்பிளா நான் தெய்வம் தான் நானுட்டு ஆனா நீ அதை ஒத்துக்கணும் இல்ல சோ அதுக்கு என்ன பண்றாங்க சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணுது பாருங்க மலர் நாலாவது பேராகிராப்ல என்ன சொல்லுது பரம அணுக்கள் பல கோடி பண்பாய் கூடி ஒரு கூத்து கரம் போர் தாடும் நாடகத்தோர் கட்டம் எந்த தோற்றமுமே நான் மட்டும் இல்லப்பா நீ எந்த தோற்றத்தை பார்த்தாலும் அந்த தோற்றம் எப்படி ஆனிச்சு பல கோடி அணுக்கள் இணைந்த ஒரு டிராமா அவ்வளவுதான் அடுத்த பேராகிராப்ல என்ன சொல்லுது இந்த டிராமாவுக்கு யார் காரணம் இறைவன் என்ற ஆதி பரம் எடுத்த பல பல கோடி உரு நிறைந்த பெரிய மண்டலமே நெடிய விரிந்த பேரண்டம் இந்த பிரபஞ்சம் எப்ப தோன்றியது எவ்வளவு காலத்துக்கு முற்பட்டது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்போ இந்த பேரியக்க மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை உருவங்களுமே என்னை போல இறைநிலையின் அசைவுதான் அப்ப நானும் ஒன்னாதான் இருக்கேன் அதுலங்கிறத அடுத்தது சொல்லுது பெரிய இயக்க மண்டலமா பிரபஞ்சம் என்னும் மேடையிலே அரிய உருவ அழகோடு ஆடுகின்றே நான் அவன் கதையாய் எப்படி இந்த பேரியக்க மண்டலத்தில் காணப்படும் பல்வேறு தோற்றங்களும் அணுக்கள் இணைந்த ஒரு டிராமாவோ அதே போலதான் நானும் இறைவனது ஒரு கதையை விளக்கும் ஒரு தோற்றமாக இந்த பிரபஞ்சம்ங்கிற ஒரு மேடையில திஸ் இஸ் ஸ்டேஜ் ஷேக்ஸ்பியர் கூட அழகா சொல்லுவார் இல்லையா ஆக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நானும் ஒரு டிராமா தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் சொல்லுது அடுத்த ஏழாவது பத்தில என்ன சொல்லுது அது ஆதியின் அசைவே பரம அணு அவை ஒவ்வொரு அளவில் கூட வேதம் கூறும் ஐம்பூதம் விண்முதல் மண் வரை வேறில்லை வேதங்களுக்கு பஞ்சபூதங்களை பற்றி விளக்குவதுதான் வந்து வேதங்களினுடைய சாரம்னு நம்ம சொல்வோம் வேதாந்தம் சித்தாந்தம் பிரிக்கும் பொழுது சித்தாந்தம் என்பது உயிருக்கு அந்தமாக இறைவனை பார்ப்பது வேதாந்தம் என்ன சொல்லும் இந்த பஞ்சபூதங்களுக்கு அந்தமாக இறைவனை பார்ப்பது அப்போ மலர் சொல்லுகின்றது அந்த வேதங்கள் கூறுகின்ற ஐம்பூதத்தில் விண்ணில் தொடங்கி மண் வரை எல்லாம் ஒண்ணுதான் என்னது அது ஆதியின் அசைவுதான் அதனாலதான் ஒரு வரி சொல்லுவோம் மண்ணிலே விண்ணை கண்டான் ஏன்னா மண்ணுங்கிறது என்ன விண்ணின் கூட்டு தானே அப்ப ஏன் மண்ணுல விண்ணை பார்க்க முடியாது இதுல அற்புதமா அடுத்த பேராகிராப்ல சொல்லுது பாருங்க விண் மண் மட்டும்தான் ஒண்ணுன்னு நினைக்காதப்பா எந்த தோற்றத்தை பார்த்தாலும் மலரான 
நான் முதற்கொண்டு நீ வரை எல்லாமே இறைநிலையினுடைய தன்மாற்றம் தான் ஒவ்வொரு பொருளும் பரமுதலாய் அவ்வொரு வரையில் வந்த கதை செவ்விய சிறு சொல் பரிணாமம் சிறப்பை உணர்வாய் நீயும் அதே எந்த பொருளை பார்த்தாலும் மட்டுமல்ல ஒன்னையே நீ ஆராய்ச்சி செய்தாலும் என்ன தெரியும் இறைநிலையிலிருந்து உன் வரை வந்த அந்த கதை சரித்திரத்தை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இப்ப என்னை கண்ணால் பார் மலராய் நீ கண் என்னும் புலன் மூலமா பார்க்கிறப்ப நான் மலர் என்ற தோற்றமாகத்தான் தெரிவேன் எனது அமைப்பு உணர அணுக்கூட்டே கொஞ்சம் சயின்ஸ்க்கு வந்தேனா மலர்ங்கிற தோற்றத்திலிருந்து அணுவின் கூட்டம்னு வந்துருவ அடுத்தது மெய்ஞானத்துக்கு போனா முன்னம் பரமே அணுவாச்சி மூலம் சிவமாம் பிரம்மமதே இந்த அணுவை தாண்டினால் மெய்ஞானத்துக்கு போனா மூலம் என்பது சிவம் தான் பிரம்மம் பத்தாவது பேரகிராஃபோட மலர் நிறுத்த போகுது தன் கதைய அடுத்ததுல என்ன சொல்லுது உருவம் மலர் தான் பாக்குற உருவம் தான் மலர் பா உட்பொருளை உணர விண்ணெனும் நுண்ணணுவே கொஞ்சம் உள்நோக்கி பார்த்தா அதனாலதான் பெனிட்ரேட்டிவ் விஷன் அதுக்கு பேர் சொல்றோம் கொஞ்சம் உள்நோக்கி பார்த்தால் விண்ணெனும் நுண்ணணுவே அது எப்படி வந்தது அருவம் ஆதி அசைந்த நிலை அனுமுதல் அகண்ட பேரண்டம் அந்த அருவமான இறைநிலையினுடைய அசைவு தான் இதோட மலர் நிறுத்திருச்சு அருத்தந்தை பாருங்க அழகா நன்றி சொல்றார் உன்னை யார் என்றேன் மலரை உணர்த்தி விட்டாய் உண்மை பொருள் பின்னை இந்த பேரறிவில் பிறழாதிருப்பேன் விழிப்புடனே அதத்தான் கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் ஒன்னு சாதாரணமா நம்ம போற போக்குல ஒரு கேள்வி யாருன்னு தெரியாதனமா கேட்டு வச்சுட்டேன் ஆனா நீ அதுக்கு எவ்வளவு ஒரு பெரிய ரகசியத்தையே எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ட இனி என்னுடைய கடமை என்ன இந்த அறிவில் இருந்து பிறழ மாட்டேன் விழிப்போடு இருப்பேன் கான்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் அவர் மட்டும் இல்லை இப்ப நம்மளை எல்லாம் ஒன்னா நினைச்சிட்டார் மகரிஷி அதுதான் அவரோட சிறப்பு பாருங்க அப்படி நம்மளையும் தூக்கிட்டு தான் பறக்கிறாரு ஆர் அறிவாக வாழ் மனிதர் அதற்கு ஏற்ப பொருத்த மூல பேரு உண்மை பொருள் உணர்தல் பிறவி பயனை பெற்று விட்டேன் அப்ப ஆறு அறிவு பெற்ற மனிதரது கடமை என்ன இந்த ஞானத்தை உணர்ந்து கொள்வதுதான் அதனாலதான் அருத்தந்தை கிட்ட ஒரு முறை ஒரு பேராசிரியர் கேட்டாங்க சுவாமி எங்களை எல்லாம் பேச வச்சு நீங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்களே எப்படி சகிச்சுக்கிறீங்க சுவாமி நாங்க பேசுறத சுவாமி சொன்னார் நான் எங்கெங்க உங்களை பார்த்தேன் கேட்டவருக்கு தூக்கி வாரி போட்டு சேட்டா இப்படி சொல்றாங்க சுவாமின்னு சுவாமி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க நான் உங்களை பார்க்கல உங்களுக்குள் இருந்து உரை நிகழ்த்துகின்ற அந்த பிரம்மத்தை எல்லாம் பாக்குறேன் அந்த இறை காட்சியாகவே உங்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு உங்க உரையில இருக்கக்கூடிய குற்றம் குறைகள் தெரிவது இல்லை இப்ப நுட்பம் என்னன்னா இந்த இறை ஞானத்தை வாழ்க்கையில் நாம பயன்படுத்தணும் அருத்தந்தை தெளிவா சொல்லி கொடுக்கறாங்க நாம் பெற்ற ஞானத்தை பயன்படுத்த வேண்டிய இடம் குடும்பமே அந்த ஏகாரம் ஒண்ணு போடுறாரு பாருங்க குடும்பமே அங்கதான் ஆரம்பிக்கணும் தனா ஐயா வேற இன்னைக்கு இணைப்புல இருக்காங்க நான் எல்லா இடத்துலயும் குடும்ப அமைதி பேச போனா இப்ப தனா ஐயா அவ சொல்லாம பேசுறது இல்லை ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கனடாவில இருக்க அத்தனை பேருக்கும் ஐயா என்ன சொன்னாரு ஆரம்பத்துல காலையில இந்த ஆறு மணி தவத்துக்கு வரும்பொழுது அம்மா எழுந்து டீ போட்டு கொடுக்கலன்னு அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஆதங்கம் நம்ம எழுந்து தியானம் எல்லாம் பண்றோம் இவங்க தியானம் பண்ணாட்டி போகுது ஒரு எழுந்து டீ கூடவா போட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு முதல்ல நினைச்சேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தவம் செய்து அருட்டந்த என்ன சொல்றாங்க குடும்ப அமைதி ஒருவர் ஞானம் பெற்று விட்டாரா என்பதை பரிசோதிக்க என்ன கருவி அவருடைய குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கா என்பதுதான் இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு அறிவு உயர்ந்ததும் ஐயா என்ன நினைச்சாங்க சரி நம்ம ஏன் அவங்களை தொல்லை பண்ணணும் நாமளே டீ போட்டுக்கலான்னு ஆரம்பிச்சாராம் அது அவரே சொன்னா இன்னும் அழகா இருக்கும் அடுத்தது என்ன பண்ணாரு சரி ஒருத்தருக்கு அவங்க இத்தனை காலமா நமக்கு சேர்த்துதானே டீ போட்டாங்க அப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு டீ போடுறதுக்கு பதிலா அவங்களுக்கு சேர்த்து போட்டு கொடுப்போமே என்ன குறைஞ்சா போயிட போறோம்னு சொல்லி மனைவிக்கு சேர்த்து டீ போட ஆரம்பிச்சேன் இந்த ரெண்டு டீ கொதிக்கிற நேரம் சும்மாதானே இருக்கும் அந்த சிங்க்ல இருக்க பாத்திரங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணலான்னுட்டு 
அதுவும் செய்து கொடுத்து அதன் பிறகு ட்ரெஸ் அயன் பண்ணி கொடுத்து அப்ப சொன்னார் இப்பதான் உண்மையில் நான் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறேன் அதைத்தான் அருத்தந்தை சொன்னாங்க இந்த குடும்ப அமைதி தான் உலக அமைதிக்கு வித்து உலகிலேயே இந்த கணவன் மனைவி உறவுக்கு இணையாக வேறு எந்த உறவையும் சொல்ல முடியாது அதனாலதான் கண்ணாசன் என்ன சொன்னா ஆயிரம் உறவுகள் வருவதுண்டு ஆனால் இதுதான் முதல் உறவு இட் இஸ் சச் அ பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப் அதனாலதான் திருவள்ளுவர் அது என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு உடம்போடு உயிரிடை என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு ஒரு கணவன் மனைவி உறவுங்கிறது நட்பாக இருக்கணும் சொல்லி கொடுத்தது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் மொழி ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம தடுமாறிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் அந்த உறவுல ஏன்னா நட்பு அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வார்த்தை பாருங்க எப்படிதான் திருவள்ளுவருக்கு அது தோணுச்சுன்னே தெரியல ஏன்னா நண்பர்கள் நடுவுலதான் பாத்தீங்கன்னா எந்த விதமான ஒரு ஒப்பனைகளே தேவைப்படாத இடம் பத்து பேர் இருந்தா கூட நம்ம யார் ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமானவங்களும் அவங்க கிட்ட உரிமையா என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு ஒரு வேலை வந்துருச்சு இப்ப தயவு செஞ்சு எனக்கு பதிலா நீ இதை செஞ்சு முடிச்சிரு இன்னைக்கு நான் தான் மன்றத்துக்கு ஒரே நிகழ்த்துறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருந்தா எனக்கு போக முடியாது வேற கமிட்மெண்ட் வந்துருச்சு யார்கிட்ட சொல்லுவோம் எத்தனையோ பேர் கிட்ட பழகுவோம் ஆனா யார் நண்பரோ அவங்க கிட்ட தான் உரிமையா ஒரு வேலையை கொடுப்போம் நம்ம என்னால முடியல நீ பாத்துப்போ அல்லது அப்படியே நண்பர் வந்து ஒரு கேக்குறாங்க நமக்கு செய்ய முடியலன்னா கூட ஐயோ ரொம்ப சாரி எனக்கு நான் கூட வந்து செய்யணும்னு தான் நினைக்கிறான் என் சூழ்நிலை செய்ய முடியல தயக்கமே இல்லாமல் சொல்ல முடியும் இதுதான் கணவன் மனைவி உறவுக்குல இருக்கணும்னு திருவள்ளுவர் சொல்றார் அதுவும் எப்படிப்பட்டதா உறவா அது உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இடையே உள்ள உறவு உடம்பு மட்டும் தனியா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க உயிர் இல்லைன்னா உயிர் இல்லாமல் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கோம் அந்த பக்கம் போயிடாதீங்க என்னமோ ஆவி அலையுதுன்னு பேசிக்கிறாங்க பேய் நடமாட்டம் இருக்கு ஆக உயிர் இல்லாத உடம்புக்கு ஆவின்னு பேர் வைக்கிறோம் சரி உயிர் இல்லாம உடம்பு மட்டும் இருந்தா அந்த உடம்புக்கு என்ன மதிப்பு உண்டான்னு பார்த்தா எவ்வளவு பெரிய பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்டா இருந்தாலும் என்ன சொல்ல போறோம் பாடிய எப்ப எடுக்க போறாங்க அப்போ இந்த கணவன் மனைவி உறவு என்பது எப்படிப்பட்ட உறவுங்கிறார் உடம்புக்கும் உயிருக்கும் இடையே உள்ள உறவு அதுவும் எப்படி இருக்கணும் அது ஒரு நட்பாக ஒரு மனைவிக்கு உரிமை இருக்கணும் எனக்கு இன்னைக்கு முடியல எங்க சமைக்கிறதுக்கு முடிந்தால் கணவருக்கு சமைக்க தெரிஞ்சா சமைக்கலாம் அல்லது நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஏற்பாடு பண்ணலாம் இதெல்லாம் உட்கார்ந்த இடத்துல ஆர்டர் பண்ணினா உணவு கொண்டு கொடுக்குற வசதி வந்தாச்சு அதே போல ஒரு கணவனுக்கு ஏதோ ஒரு முக்கியமான விசேஷம் திருமண நாளா இருக்கலாம் அல்லது மனைவியின் பிறந்த நாளா இருக்கலாம் மறந்துட்டா தட் இஸ் ஓகே அப்படின்னு ஏத்துக்கிற ஒரு பக்குவம் மனைவிக்கும் வேணும் அல்லவா நட்பு நிலவினால் இது சாத்தியம்தானே அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த குடும்ப உறவை நாம் ஒரு நட்பாக பார்க்க பழக முடியல என்ன காரணம்னா அருத்தந்தை சொல்றாங்க குடும்பத்தை நீங்கள் அறிவை கொண்டு நிர்வாகம் செய்தால் ரொம்ப சுலபம் இந்த நட்புங்கிற உணர்வை கொண்டு வர்றது ஆனா நம்ம உணர்ச்சியை கொண்டுதானே நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனாலதான் நம்மளால இந்த நட்புங்கிற உணர்வை கொண்டு வர முடியல அருத்தந்தை சொல்றாங்க இது கொஞ்சம் சுலபம் தான் நீங்க மனசு வச்சீங்கன்னா சாதிக்க முடியும் அதே போல தத்துவம் தெரிஞ்சாலும் சுலபம் ஏன்னா வாழ்க்கை துணையை பற்றி யார் ஒருவருக்கும் எப்பொழுதும் குறையே மனசுல வேண்டாம் என்ன காரணம் அவரவர் அடிமனமே தான் வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கிறது இது தத்துவம் தெரிஞ்ச எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுவும் நம்ம எப்ப எடுக்கிறோம் அன்னையின் வயிற்றில் கருவாக அதனால்தான் சித்தர் ரொம்ப அழகா பாடினார் நந்த வனத்தில் ஓர் ஆண்டி அவன் நாலாறு மாதமாய் குயவனை வேண்டி கொண்டு வந்தான் ஒரு தோண்டி அதை கூத்தாடி கூத்தாடி போட்டுடை தாண்டி நாலு கூட்டல் ஆறு பத்து மாசமா இறைவனை வேண்டி வேண்டிதான் இந்த உடலை கட்டுகிறோம் அப்படி அன்னையின் வயிற்றில் இந்த உடலை கட்டும் பொழுதே எப்படி கட்டும் எந்த வினைப்பதிவுகள் எல்லாம் தூய்மை அடைந்து இறைநிலை உணர்வதற்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை துணை அமையணுமோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை துணையை அங்கேயே டிசைட் பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்து தலையில அடிச்சுக்கிறோம் உன்னை கொண்டு வந்து என் தலையில கட்டினாங்களேன்னு சகோதரர்கள் இல்ல பெண்களா இருந்தா என்னை கொண்டு வந்து பாழும் கிணத்துல தள்ளிட்டாங்க யாரும் தள்ளவும் முடியாது தலையில கட்டவும் முடியாது ஏன்னா மகிழ்ச்சி தான் அழகா தத்துவம் சொல்லி கொடுத்துட்டாரே நமக்கு வாழ்க்கை துணைவரை குறித்து யாரும் குறை கொள்ள தேவையே இல்லை ஏனெனில் அவரவர் அடிமனமே தான் பேரறிவு நிலையில் இருந்து வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்ப நல்ல வாழ்க்கை துணை அமைந்தால் சபாஷ் நம்ம முதுகல நம்மளே கொஞ்சம் தட்டி கொடுத்துக்கலாம் வினைப்பதிவு கொஞ்சமா வச்சிருக்கோம் 
இல்ல நம்ம ஃபாஸ்ட் ட்ராக் எக்ஸ்பிரஸ் வேல வந்து வினைப்பதிவுகள் எல்லாம் போக்கிட்டு வல்லல் பெருமான் சொன்ன மாதிரி பட முடியாது நித்துயரம் பட முடியாத அரசே எல்லாம் போதும்பா வினைகள் எல்லாம் தீர்க்கிறேன்னா எக்ஸ்பிரஸ் வேல போகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அதிக துன்பம் வரும் அதிக துன்பம் யார் மூலமா வர முடியும் யார் கூடவே இருக்காரோ அவர் மூலமா தானே வந்து ஆகணும் அப்ப வாழ்க்கை துணைவர் மூலமாகத்தான் துன்பம் வரும் சாக்ரட்டிஸ் ரொம்ப வேடிக்கையே சொல்லுவாரு திருமணம் செய்து கொள்ளலாமான்னு ஒரு சீடர் கேட்கிறாரு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன ஸ்டோரி சாக்ரட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாரு யங்ஸ்டர்ஸ் கூப்பிட்டு வச்சு தத்துவ விசாரணை பேசிக்கிட்டு இருந்தா அவங்க வயசுக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்கிறது இல்ல அவங்க எப்ப பார் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க சோம்பேறி நம்ம வீட்டுல இருக்கிறது போறாதுன்னுட்டு இது ஊர்ல இருக்கக்கூடிய உதவா கரைகள் ஒன்னா கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோபம் திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க சாக்கட்டிஸ் ஒன்னையும் காதல வாங்க மாட்டார் அவர் பாட்டுக்கு தருமமே கண்ணாயினார் இந்த இளைஞர்களுக்கு தத்துவத்தை போதித்து கொண்டே இருப்பார் ஒரு நாள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பொறுக்க முடியல அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆத்திரத்தினுடைய ஒரு உச்ச கட்டத்துல கொண்டு தண்ணிய தலையில கொட்டுவாங்க சாக்ரட்டிஸ் அப்பயும் வழிச்சு விட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே என்ன சொல்றாரு இது நாள் வரை இடி இடிச்சதான் கேட்டீங்க இயற்கையினுடைய நியதி இடியை தொடர்ந்து மழையும் பெய்து விட்டது இப்படி சீன் பார்த்ததுனால இந்த சீடர் வந்து சாக்ரட்டிஸ் கிட்ட கேக்குறாரு இது என்ன வம்பு ஏன் போய் கல்யாணத்துல மாட்டணும் இந்த சிக்கலே வேண்டாங்கிறதுனால அப்ப நான் திருமணம் பண்ணிக்காமலே இருந்துரட்டா அப்ப சாக்ரட்டிஸ் சொல்றாரு இல்ல இல்ல நீ கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ணு அவனுக்கு தூக்கி வாரி போடுது என்னடா இவ்வளவு மோசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அப்புறமும் இவர் கல்யாணம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு சாக்ரட்டிஸ் சொல்றாரு ரெண்டுல ஒண்ணு நடக்கும் நல்ல மனைவி அமைந்தால் நீ வாழ்க்கைய ரசிக்கலாம் என்னக்கு அமைஞ்ச மாதிரி அமைஞ்சிட்டா அப்பவும் ஒன்னும் பாதகம் இல்ல என்ன மாதிரி தத்துவ ஞானி ஆயிடலாம் மொத்தத்துல திருமணம் செய்து கொள் ஆனா சுவாமி விவேகானந்தர் இதை மறுக்கிறார் நான் கூட கொஞ்சம் விவேகானந்தர் கருத்துலதான் ஒட்டி வர அதாவது திருமணம் என்பது கட்டாயம் அமைந்தால் சந்தோஷமா செய்துக்கலாம் அது அமையலைங்கிறதுக்காக ரொம்ப வருத்தப்படுறதோ அது நம்ம நாட்டுல வந்து ரொம்ப புலம்புறது இதெல்லாம் ஜாஸ்தி பாருங்க யார பார்த்தாலும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அது ஒரு பெரிய கேள்வி நம்ம நாட்டுல தேவையே இல்ல அந்த ஏற்பாடு நம் வினை பதிவுகளின் படி ஒரு வாழ்க்கை துணை அமையணும்னா அந்த உரிய காலத்துல வேண்டாம் வேண்டாம்னு நம்ம சொன்னாலும் நிக்காது வந்தே தீரும் அதுக்கு எதுக்கு அப்ப வருத்தப்படணும் அமையலைன்னா அந்த ஏற்பாடு அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் இன்னும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னாரு அப்போ அடிமைப்பட்ட தேசத்துல முடிஞ்ச வரைக்கும் பிரம்மச்சரியத்தை நீங்கள் வலியுறுத்துங்கள்னார் நமக்கு அதுதான் தேவைப்படுகின்றது என்று ஏன்னால் பிரம்மச்சரியத்தின் மூலமாக சக்தி பாதுகாக்கப்படுகிறது இந்த தேசத்தை உயர்த்துவதற்கு நமக்கு எண்ணற்ற இளைஞர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி இந்த புலன் இன்பத்துல மயங்கி கிடக்க வேண்டாம்னு சுவாமி விவேகானந்தர் அழுத்தம் திருத்தமா சொல்வார் நம்ம அருத்தந்தை எப்பொழுதுமே குடும்ப வாழ்க்கையை வந்து வலியுறுத்துகின்றவர் தான் பிரம்மச்சரியம் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க எதையுமே வலிந்து நம்ம ஒரு முயற்சி எடுக்க வேண்டாம் பிரம்மச்சரியம் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயமும் வச்சுக்க வேண்டாம் வாழ்க்கை துணை அமையலைன்னா அதற்காக வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை கீதாச்சாரத்தில் சொல்வது போல எது நடந்ததோ அது நன்றாகவே நடந்தது எது நடக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கிறது எது நடக்க இருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை செய்து கொண்டே போகலாம் அப்ப அருத்தந்தை சொல்லுவாங்க இந்த நல்ல குடும்பத்தினுடைய ஒரு வரம் என்ன நன்மை என்றால் நன் மக்கள் தழைப்பார்கள் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சமூகத்தோட சொத்து அதனால்தான் திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றார் தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது அப்ப அந்த குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் இறை ஞானம் பெற்று விட்டீர்கள் என்பதற்கான அடையாளம் குடும்ப அமைதிதான் எப்படி இருக்கணும் அந்த குடும்பம் அர்த்தம் சொல்லி கொடுக்கிறார் பாருங்க அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தில் இந்த வார்த்தையை கேட்கிறப்பவே நமக்கு யோசிக்க தோணுது எங்கேயாவது அப்படி ஒரு குடும்பத்தை நம்மளால இன்னைக்கு பார்க்க முடிகின்றதான் அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தில் ஒருவேளை இந்த முதுமை பருவத்துல அன்பு ஊற்றாக இல்லறம் இருக்கலாம் ஆனா வாழ்க்கையை தொடங்குறப்ப ஒவ்வொரு நாளும் எலியும் பூனையும் மாதிரிதான் ராமன் ஜெரி கேரக்டர்ஸ் மாதிரிதான் இருக்கு இந்த லைஃப் பார்ட்னர்ஸோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அருத்தனை சொல்லி கொடுக்கிறாரு அன்பு ஊற்றாம் இல்லறத்தில் ஆண் பெண் இரு பேரும் அவர் அவர்கள் துணைவர்களை மனம் வருந்த செய்தால் ஏன்னா அவர் அடுத்ததே பிராக்டிக்கல் லைஃப் வந்துட்டார் அன்பு ஊற்றாதான் இருக்கணும் ஆனா அது அப்படி இல்லை இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் மேரேஜ் இஸ் அ லைசன்ஸ் டு கர்ஸ் ஈச் அதர் நினைச்சுக்கிறோம் அவரவர் துணைவர்களை மனம் வருந்த செய்தால் என்ன நடக்குமா 
துன்ப உணர்வால எழும்பி தாக்கியோரை தாக்கும் தொல்லை தரும் சாபமாம் நோய்கள் வரும் தேர்வீர் இதுதான் இன்னைக்கு நடக்குது இயல்பா ஒருத்தரை ஒருத்தர் சபிக்கிறோம் அதன் விளைவாக துன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்ப அருத்தந்த என்ன வழி சொல்லி கொடுக்கிறாரு பாருங்க அதுக்கு இன்ப ஊற்று இருவரிடை பெருக வாழ்த்தலோடு இன்முகமும் பொறுமை தியாகம் தகைமை காட்ட வேண்டும் வெறும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தினா மட்டும் போராது பொறுமை கடைபிடிக்கணும் இன்முகம் வேணும் பெருந்தன்மையோட வரக்கூடிய சிக்கல்களை நாம அவிழ்க்க தெரிந்து கொள்ளணும் இப்படி செய்தால் என்ன நடக்கும் தன் புகழ் விளக்கும் நல்ல தரமுடைய மக்கள் தழைப்பார்கள் இல் வாழ்வை ஆய்ந்து கண்ட உண்மை நான் ஒரு சாமியாரா இருந்து இதை சொல்லல இல்லற வாழ்க்கையை ஆராய்ச்சி செய்ததன் விளைவாக தான் சொல்லுகின்றேன் எந்த குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி உறவை மேன்மையாக மதித்து இன்முகத்தோடு வாழுகின்றார்களோ அங்கே நல்ல குழந்தைகள் தழைப்பார்கள் எனவே இறை ஞானம் பெறுவதின் பயன் கூட ஒவ்வொரு குடும்பம் தான் இட் இஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் சொசைட்டி அந்த பண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக் வந்து சரியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க அருத்தந்தை எனவே நம் ஒவ்வொரு அருத்தந்தையே சொல்றார் உங்கள் குடும்பத்தை கோவில் ஆக்குங்கள் அங்கே பூசாரியாக நானே வருகிறேன் என்று அந்த வகையில் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் நாம் பெற்ற இறை ஞானம் நம் குடும்பத்தை கோவிலாக்க பயன்பட வேண்டும் அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறையருளும் குருவருளும் துணை புரிய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு நல்லதொரு வாய்ப்பை வழங்கிய கனடா ஸ்கை சென்டர் ரகமை சான்ற தலைவர் உட்பட்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நீங்கள் வந்து இந்த எங்கள்ட கால மெடிடேஷனுக்கு வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு மாசம் இருக்குமன்னு நினைக்கிறேன் நான் கடைசியா வரும்போது ஒரு அந்த எல்லாம் முடிய கடைசியில சிவாயா சொன்னார் அம்மா நீங்கள் ஏதாவது சொல்றோம்டா சொல்லுங்கன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு நிமிடம் தான் சொன்னீங்க என்னென்ன சொல்லி சொன்னால் அதுவும் குடும்ப நிலத்தை வச்சுதான் குடும்பம் அதாவது வந்து உங்களுடைய பெரும்பாலான லெக்சர்ஸ் பார்த்துருக்கிறேன் நான் ஆரம்பத்தில் பார்த்து கொண்டு வர்றது அந்த பெரும்பாலும் குடும்ப நிலத்தை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்வீங்க அது முக்கிய காரணம் என்னென்றால் அதுலேருந்து தான் எல்லாம் ஆரம்பிப்பாங்க அதை நான் உணர்ந்துட்டேன் அடுத்தது நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க சொல்லி சொன்னால் உதாரணமாக வந்து மனைவி டீ ஒன்று வரா இப்போ டீ ஒன்று வரும்பொழுது கொஞ்சம் லேட்டாக போச்சு ரெண்ட உடனே என்னப்பா என்ன என்னப்பா இவ்வளோ நேரம் லேட்டாக போச்சு ரெண்டு உடனே அவங்க கூட விரந்துவா என்பதை பற்றி சிந்திச்சு பார்த்தீங்களா அப்படியே சொல்லி விட்டீங்க கேட்டுட்டு அடுத்தா சொன்னீங்க அவள் விழுந்து அந்த டீ குறிப்பையாக வரும் வரைக்கும் அவ்வளோ வேலை செய்திருப்பா அவ்வளோ தேங்க் அப்போ அதை ஒன்றும் யோசிக்காமல் இங்கே ஒரு ஒரு ஒன் செகண்டில் அவள் ஹெல்ப் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னு வார்த்தை சொன்னீங்க அப்போ அது வேற நான் வந்து இந்த விஷயத்தில் இப்படியே ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ சமைச்சு சாப்பிடும் பொழுது அவள் ஹெல்ப் எப்படி என்று சொன்ன உடனே நான் அதை புரியாது அதை வந்து என்னப்பா இதுக்கு ஒப்பு காணாது என்னப்பா இந்த கருவி அப்படின்ட்டு அக்கண்ட் ஒரு ஒரு ஒன் செகண்டில் சொல்லிவிட்ட உடனே அவர்களின் மனம் மறந்தும் அப்படின்றத நான் சிந்திக்கவே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சொன்னதை பிறகு தான் அதை சிந்திக்க தொடங்கி இப்போ வந்து என்னென்றாலும் உடனே சொல்ல மாட்டேன் அதை பேர் ஆறுதலாக சொல்லுவேன் வடிவாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக போயிடுறது என்னென்ன சொல்கிறேன்டாமா உங்களுடைய ஒரு நிமிட ஒரு ஒரு நிமிடம் தான் அதை சொன்னது ஆனால் அது அது வந்து எவ்வளோ விடயங்களில் அதை ஹெல்ப் பண்ணுதாம்மா அது பால் விடணும்மா தேங்க் யூ வெரி மச் மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் அருட்தந்தை இதுதான் எல்லார்கிட்டையும் எதிர்பார்த்தாங்க அந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்ம கேட்பதோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் அதை வாழ்க்கையில் பின்பற்றணும்னு தனா ஐயாவுக்கு மிக்க நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் பல்வேறு அடிப்படை தலைப்புகளை எல்லாம் தொட்டு முடிச்சுட்டு இதுதான் அல்டிமேட் டாபிக் இறை ஞானம் அந்த இறை ஞானம் வந்துட்டா மீதி எது எல்லா மற்றதெல்லாம் தானா வந்துடும் அதை வந்து மிக அழகா ஸ்வீட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இன்னைக்கு நல்லா அழகா சொன்னீங்க உதாரணங்களோட அதுவும் அந்த விழிப்பு நிலை ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு அந்த இறை நிலை நாமும் நம் சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே இறை நிலை மலர் முதற்கொண்டு மனைவி வரை எல்லாம் இறை நிலை தான் அந்த ரூபத்துல நான் வந்து நமக்கு வந்து காட்சி அளிச்சு நம்முடைய தப்பாங்க செலுத்திட்டு இருக்கேன் அது அந்த உணர்வு வந்தா மட்டும் போதாது அது தொடர்ந்து இருக்கணும் 
இன்னைக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு வேற மாதிரி மறுபடியும் மூடு மாறும்போது அந்த அந்த மறந்த இந்த விழிப்புணர்வு இல்லாம நம்ம நடந்துக்க கூடாது என்பதை மிக அழகா எடுத்து சொன்னீங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அருட் செல்வி மிக்க நன்றிங்கண்ணா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்